Космос чарышы кайра жанданып жатауы. Бул суроого азырынча жооп жок, бирок айдын ары жагына биринчи болуп коммунисттер конушту. Бул ред албетте СССР эмес, Компартия башкарган Кытай. Айдын наркы бетине кону Кытай үчүн бир топ стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Алар кандай? Биринчиден бул техникалык жактан татаал операциянын ийликтүү ишке ашырылышы. Кытайдын космос программасынын дүйнөлүк деңгээлдеги атаңдаштыкта дарамети жетиштүү экенин көрсөтөт. Айдын көрүнбөгөн жагына кону абдан татаал операция, ал үчүн рейлейлик байланыш түзү керек болду. Ансыз айдын наары жагындагы техника менен жердин ортосундагы байланыш болбойт. Мына ушул себептерден улам буга чейин эч ким ал жакка кону элек болчу. Дей Чанг Э4 станциясынын башкы конструктору Сан Зижу. Айдын наары жагын изилдөө илими жактан да адам баласына жаңа мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мисалы, Лондон колледж университетинин изилдөөчүсү Люси Грин Гардиан басылмасына берген интервьюда жерден чыккан ызы чуу үндөрдү ай тосуп тургандыктан, айдын ары жагынан космоссыты изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр жакшыраак экенин билдирген. Анын айтымында, айдын ары жагында радиоастрономдор кыйла тазарак маалымат чогулта алат. Мындан сырткары, айдын ары жагында биздин күн системабыздагы астероидтан калган эң чоң ойдун Эйткен кратеры жайгашкан. Аны изилдөө айгыртышынын түзүмүн жана анын эмнеден куралганын билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Баса Кытайлардын Чаңгэ 4 станциясы дал ошол кратерге кондду. Чоң кызыгуу жараткан теориялардын дагы бири бул айдагы Гели 3 изотобунун көлөмү. Изилдөөлөр боюнча, эгер Гели 3 изотобун өндүрүү ишке ашса, ал жаңы өзөктүк мунай катары колдонулуп, аны ким биринчи чыгарып баштаса да космос чарышында чоң артыкчылыкка ээ болор айтылат. Илими жетишкендиктерден тышкары айды багындыруу Кытайга саясий жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Алдагы пландар боюнча Кытай эми айга адамды жеткирүүнү көздөйт. Бул жагынан Кытай менен АКШнын ортосунда кандайдыр атаңдаштык пайда болду. Эскерте кетсек, 2017-жылдын декабрь айында АКШнын президенти Дональд Трамп америкаликтер айга кайтып барып, бул ред АКШнын желегин элип тим болбостон, толук кандуу илимий изилдөө жүргүзүүнү АКШнын космос агенттиги НАСАга тапшырган эле. Анын айтымында, АКШнын айга кайтып барышы андан кийинки Марсты багындырууга негизги баскычтардын бири. It marks an important step in returning American astronauts to the moon. Былтыр ноябрь айында NASA Марска InSight аппаратын ийгиликтүү кондурганын жарыялаган. Карман Бекулуев, Азаттык.